福岡オープントップバスにご乗車いただき誠にありがとうございますそれでは2階建てのオープンバスならではの普段とは違う高い目線からの福岡観光を福岡空港を存分にお楽しみくださいこのお時間皆様とご一緒させていただく運転手は元市私はバスアナの池田ですどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますぜひ一緒に楽しんでいきましょう福岡空港には国内線12社国際線25社の航空会社が就航しており季節運行を含めて国内は25都市28路線海外は19都市19路線とつながっています現在はコロナ禍により国際線は4路線のみの旅客便運行コロナ禍前の2019年度の旅客数は国内線1756万人国際線546万人となっており1年で福岡市の人口の約14倍もの方が福岡空港を利用されていました2016年には混雑空港に認定され2019年度の発着回数は羽田成田関西に次ぎ全国4位滑走路1本の空港としては全国トップとなっています福岡空港の特徴は福岡市街地から近いためアクセスにとっても優れているところなんです地下鉄で博多駅まで5分天神駅まで11分で結んでいるほか福岡高速道路のランプも近くに所在し太宰府まで車で約20分程度で着きます飛行機の魅力は航空会社のイメージカラーで塗装されていたりとカラフルでとても華やかなものが多いんですあの飛行機の魅力に描かれたマークはエアラインフラッグと呼ばれるもので航空会社のシンボルとなっているんですよそしてこの飛行機の魅力側に誘導路と呼ばれる飛行機が地上走行する際に使われる通路があります飛行機が発着する滑走路に並行している誘導路を並行誘導路というのですが福岡空港では2020年1月から二重化して飛行機の遅延の縮小を図っていますこの草刈り作業の省エネ化を図るため福岡空港では昨年筑水キャニコムさんとの共同で自立走行草刈り機の草刈り機マサオの自立運行の実証実験が行われましたまた今年からソーラーパネルで充電するクロノスという可愛いロボット草刈り機も登場しています緑地にいる白いロボットを見つけたらそれはお仕事中のクロノスです現在3台のクロノスを緑地の草刈りに励んでいます見つけられたらラッキーですので目を凝らしてぜひ探してみてくださいね皆さん正面右斜め上方向をご覧ください大きなサッカーボールが乗っている説が見えますかサッカーボールはレーダードームというものでこのレーダードームの中は空洞になっていて大きなアンテナが回転しながら電波を発射することで天候の変化を観測しているんですよ日本では福岡空港を含め9つの空港に設置されていて飛行機の安全運航に大きな役割を果たしてくれています左手の建物が国際線ターミナルです。これより普段は認められた空港関係者しか入ることのできないエリアに入ります。右手をご覧ください。ANA の機材が駐機していますね。こちらの飛行機はボーイング772で現在メンテナンス待ちで長らく駐機をしています。皆様飛行機をじっくりと観察してみてください翼の中で最も大きい翼を主翼と言います主翼は飛行機の全重量を支える揚力上向きに動く力を発生させる重要な役割を果たしているんです飛行機の主翼の下に大きな丸い筒状のファンがあるのが分かりますかこれはジェットエンジンと呼ばれるものでファンから取り込んだ空気を圧縮して燃料を吹き付け爆発燃焼をさせ後ろに噴射をすることで前に進む力が生まれますそうして飛行機は飛ぶことができているんですよ東京発福岡局のダウライはただいま着陸態勢に入っております
ライカブレトーカーこの間近でご覧いただける景色でございます大きいですねあ来ましたザラですそれだらけですかね、こちら。上空を通過いたします。はい、すごい。全体の飛行機ってかなり近くでご覧いただけました。かっこいいですね、皆さん。かっこいいね<笑> ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
日焼けした。<笑>